Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогоднішній день був символічним. 362-й день повномасштабної війни, а ми у нашій вільній столиці, нашої вільної країни, приймаємо з візитом нашого потужного союзника, президента Сполучених Штатів Америки, і говоримо з ним про майбутнє України, наших відносин, усієї Європи та глобальної демократії. Це показник, наскільки Україна стійка і наскільки Україна важлива для світу. Дев'ята річниця найстрашніших днів Майдану. Річниця початку російської агресії проти нашої держави, коли залишилось зовсім небагато часу до окупації нашого Криму. А зараз, через 9 років після того, ми більше, ніж будь-коли впевнені, що справедливість все ж таки буде відновлено. Держава-агресор, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини, відповідатиме завдяки зусиллям України і усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу і міжнародний правопорядок. Ми переможемо в цьому історичному протистоянні. Коли президент Байден, тоді віце-президент, в грудні 2015 року звертався до Верховної Ради України, він підкреслив дуже важливу річ. Не буде перебільшенням сказати, що надії усіх волелюбних людей по всьому світу з нами, з українцями, бо так багато залежить від успіху нашого крихкого експерименту з демократією. Залежить для нашої держави, для усієї Європи, вільної і в мирі, для усього світу, де демократія під загрозою. Зараз ми абсолютно впевнені, що немає нічого, що могло би похитнути нашу демократію. Жоден елемент українського життя вже не є і ніколи не буде крихким. І наша міцність – це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі. Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як вже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією. Розпочата 9 років тому. Повномасштабна від минулого лютого. Ми маємо зробити все, щоб саме цього року можна було поставити крапку в російській агресії, дати волю нашим на сьогодні ще окупованим територіям і дати гарантії надійної безпеки як нашій державі, так і усім народам Європи, які хочуть жити вільно і в мирі. Конкретні кроки для цього відомі, наші оборонні потреби для цього відомі, які активні дії для цього потрібні, дії передусім наших воїнів на фронті, теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість. Сьогодні я побачив таку рішучість, президента Байдена та Сполучених Штатів Америки. Я хочу подякувати пану президенту за цей його візит, за переговори, дійсно корисні, що фактично продовжили нашу розмову, яку ми розпочали у Вашингтоні під час мого візиту в грудні. Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєнь, яких раніше не було у пакетах підтримки. Я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій. Дякую також від імені усіх українців, усім американцям, звичайним людям, лідерам громад, спільнот, членам Конгресу, від обох партій і усім членам команди президента Байдена за те, що наші відносини між Україною і Америкою досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками і наше союзництво з Америкою дійсно зміцнює світ. Цього тижня ми продовжимо дипломатичну роботу з представниками Сполучених Штатів. Будуть і вагомі події у відносинах з іншими нашими партнерами, як з Європи, так і по всьому світу. Рік повномасштабної війни, рік нашої незламності, яка стала відповіддю на кремлівську ілюзію про три дні на Київ. Рік. 
ми робимо дійсно український глобальний тиждень. Сьогодні ж провів переговори з директоркою МВФ, яка прибула у Київ. Мені було дуже приємно почути позитивну оцінку стійкості наших інституцій, дієвості та ефективності нашої країни в умовах такої жорстокої і тотальної агресії. Бувають ситуації, коли навіть у значно простіших умовах держави не витримують. Українська держава пройшла страшні випробування і зберегла повну функціональність. Це ще одне досягнення наших людей, усіх, хто працює на державу. Досягнення, яке варто відзначити саме зараз, цими днями, напередодні річниці вторгнення. Українці здатні на дуже вагомі речі, і щодня ми бачимо нові докази цього. Хочу сьогодні відзначити, як вже традиційно, наших героїв на передовій. Тих, хто щодня демонструє надзвичайну хоробрість, неймовірну стійкість та дуже потрібну Україні результативність у знищенні ворога. Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, піхотинці 72-ї та 110-ї окремих механізованих бригад, підрозділи та сили підтримки цих бригад, гармаші 55-ї окремої артилерійської бригади. Я дякую вам, хлопці, за відвагу і влучність на Донеччині. А ще 128-ма окрема гірська штурмова бригада та перший артилерійський дивізіон 44-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам, хлопці, за гідну відповідь ворогу на атаки проти нашого Запоріжжя. 66-та і 92-та окрема механізовані бригади, 81-та окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую, хлопці, за те, що не лише завдаєте ворогу суттєвих втрат на Луганщині, але що даєте віру, віру у наш рух до звільнення нашої землі. Слава усім, хто воює за Україну. Дякую всім, хто допомагає. Світла пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за волю для України. Слава Україні!